Привет! Сегодня покажу свой рецепт холодного фарфора, как я его варю сейчас. Варю его в микроволновке, но точно так же можно варить, как всегда, на водяной бане. И я сегодня расскажу про каждый ингредиент, для чего он нужен, то есть для чего я его сюда добавляю. И в этом видео тоже будет розыгрыш молдов, поэтому всем подписчикам, кто напишет комментарий, под этим видео все будут участвовать в розыгрыше. Итак, начнем. Первое, что я использую, это смс. Это на английском. Карбоксиметилцеллюлоза. Карбоксиметилцеллюлоза. Это сложное строение. Это не обычная целлюлоза. Обычную целлюлозу я в этом рецепте использовать не буду, так как я планирую делать маленькие цветочки с маленькими лепесточками. И обычная целлюлоза мне будет мешать. А этот ингредиент я добавляю всегда. Итак. Это обычная чайная ложечка. Она очень легкая. Как она выглядит? Это обойный клей. Она похожа вот на такую вату. Ни в коем случае не скрипит. Она именно мягкая. Оно замедляет высыхание. Она сама по себе в высохшем состоянии. Вот если ее просто развести водичкой, высушить, будет как мягкая-мягкая такая бумажечка. Она бывает разная по качеству. Она бывает и пищевая, кстати, в пищевой промышленности используется. Поэтому, если у вас не такой же клей, то все равно как бы начинайте с моего рецепта. Ну, может быть, вам придется ее там уменьшить или увеличить. Это зависит от ее качества. Она бывает реально разная. Причем вопрос не качества, а вопрос там производства, для чего она используется. То есть она специально разных сортов существует. И следующий компонент это глицерин. Для чего я его добавляю? Для того, чтобы наш холодный фарфор хорошо смешался. Вот он был именно тягучий такой и не рвался при растягивании. Это все мастера вам подтвердят, что немного глицерина необходимо добавить. Карбоксиметилцеллюлоза для того, чтобы замедлить высыхание. Чем медленнее и равномернее высыхает, тем меньше вероятность, что что-то у вас потрескается. Глицерин для удобства работы и для смешивания, чтобы все компоненты лучше перемешались. Добавляю я его сейчас вот таким способом. Это кофейная ложечка, ровно половинка чайной ложечки по объему. Это вот стандартная кофейная ложка. Можете купить наборчик вот этих измерительных ложечек, там прям так и подписано пол чайной ложки. И хорошо перемешиваем. Хорошо смочилась глицерином. Глицерин очень гигроскопичный, он мгновенно притянет воду, и у нас ничего не закомкуется. Следующее. Вы знаете, что я использовала всегда и строительный клей вместе со столярным, да, смешивала. Но все-таки... Мой опыт, я уже очень много лет этим занимаюсь, по опыту могу сказать, берите сразу хороший клей, в котором около 50% сухого вещества. Кстати, очень прозрачный. Я его использовала в рецепте прозрачной примерной глины. Ссылочка в описании, в подсказочке, вот тут сверху будет. Итак, показываю на небольшом количестве. Я всегда делаю столько. Объясняю, почему я делаю немного. Для того, чтобы все хорошо перемешать. Показываю свою минимальную порцию, которую я варю. Иногда я ее увеличиваю в два раза. Ну, тут все просто умножаем на два. Ничего сложного. Я отмеряю столовыми ложками. В каждой столовой ложке около 15 грамм клея. То есть просто умножайте. Их тут у меня 6. Четыре. 
4. 5. 6. Хорошо вымешиваю. Я добавляла, как-то было дело, квасцы в нее, чтобы она становилась, так как это у нас водорастворимый полимер, чтобы ее пленочка становилась не водорастворимая. Когда добавляла, когда не добавляла, я все свои цветы мою. В общем, влагостойкость, чтобы вот помыть раз в полгода цветы, прекрасная. Вот так накрываю и оставляю на полчаса. Вот так. Смотрите, хорошо-хорошо. Разминаем все комочки, которые образовались. Очень хорошо. На этом этапе, если бы я планировала лепить крупные цветы, я бы добавила столовую ложку обычной целлюлозы из пеленки. Медицинская пеленка или те пеленочки, которые продаются для деток, да, подкладывать. Я бы добавила обычной целлюлозы, именно обычную, та, которая в бумаге, в туалетной бумаге, в любой бумаге. Сейчас добавляю крахмал. Крахмал я использую кукурузный. Девочки, кукурузный. Можно использовать рисовый, можно использовать пшеничный. То есть вы поняли, злаки. Зерновые, злаковые. Почему не используем крахмал из картофеля? С картофельным крахмалом хуже. Его легче переварить. Первое. Второе. Он, когда сваренный, он вот такой как более резиновый. Вот если просто возьмите картофельный крахмал, заварите в микроволновке или просто, на, просто так заварите. Он будет вот в высокой концентрации. Тут же у нас высокая концентрация. Он будет более резиновый. А все вот эти крахмалы, они будут, будут более эластичные. Плюс у него, да, температура ниже, когда он заваривается, его легче переварить. Я сейчас вам как раз взвешу, чтобы вы знали, сколько это по весу. А вообще это 3 столовые ложки. То есть клея у нас 6, а крахмала у нас по объему даже в 2 раза меньше. Итак, давайте, вот с такой небольшой горочкой. Сейчас я покажу, вытащу. Вот. Если бы была целлюлоза, я бы горочку еще больше сняла. Вот так, где-то 33 грамма. Рассыпаем и хорошо перемешиваем. Вот, получилось. Смотрите, насколько оно густое. Уже само по себе. То есть была бы целлюлоза, можно, надо было бы грамм на 5 меньше крахмала, а то и на 7. Вы говорите, только вообще никакой горочки, ровненько. Хорошо вымешали, дали постоять минут 10, вот так, чтобы он хорошо набух, ему ничего не мешало. Вот, постояла минут 10. Накрывайте крышечкой. Вот специально такой лоточек приспособьте, чтобы крышечка прикрывала. У нас ничего не заветривалось, пока стоит, растаивается. Вот так оно вышло. Как видите, особых комочков ничего не видно. Значит, можно добавлять следующие компоненты. Смотрите, можно сделать как? Добавить только касторовое масло или только вазелиновое. Но я их люблю смешивать. 
Любое, какое бы не добавляли, тогда две чайные ложки. Я же добавлю одну чайную ложку вазелинового и одну касторки. Касторовое масло у нас не высыхающее масло. К слову, и не сильно желтеющее. Оно используется для технических целей. Я не заметила за все эти 7 лет, чтобы что-то с ним пожелтело. Пожелтел у меня с вами... Почему я дисперсию больше не использую, нашу Иркомовскую? Она желтеет. Похоже, желтеет не пластификатор. Она пластифицированная. Вот она сильно пожелтела, и это было заметно в белых цветах. Потому что я далеко не всегда использовала рециновое масло. Иногда использовала только вазелиновое. Вазелиновое или жидкий парафин оно еще называется. Это у меня в аптеке. Также оно есть косметическое и масло Джонсонс Бэйби. Это тоже. Это тоже оно же. То есть это одно и то же вещество. Разница только степени очистки. У меня есть с ним какая-то реакция, поэтому я самая очищенная беру в аптеке. Я не использую косметическое. У меня что-то с ним. Мы с ним не в ладах. И вот целиком, видите, да? Хорошо вымешиваем. Прям очень-очень. Надо намного лучше вымешать, ну, чтобы не затягивать видео. В принципе, да, уже неплохо и вымешано. И последний мой компонент. Стеарин. Технически, девочки, стеарин. Именно свечка. Не стеариновая кислота, а стеарин. Это смесь у нас кислот жирных. Стериновый, пальмитиновый или белый воск. Берем обычный пчелиный воск, который четко пахнет медом. На меленькую терочку, вот на такую милюсенькую. И на 2-3 недели на солнышко. Тоненьким слоем. Он выцветет и станет тоже практически такой молочно-белый. То есть можно воск, можно стеарин. Как это ни странно, воск убирает блеск немножечко. Я это вычитала в станковой живописи. Оказывается, в масляной краске, если добавить воск, он уберет лишний блеск. Ну и основное это улучшение холодного фарфора, так как это у нас эмульгатор. То есть он помогает смешаться тому, что не должно смешиваться воды и масла. Я добавляю его вот кофейная ложечка. И сейчас будем сюда тереть. Потому что много его не надо. И его как раз сложно хоть как-нибудь взвесить, отмерить, потому что, ну, это получается стружка, да, то есть придавили меньше, не придавили, ну, в общем, вот где-то вот такая стружечка, придавливаем, должна получиться кофейная ложечка. Тоже хорошо вымешиваем, распределяем по всей площади и я ставлю в микроволновку 800 ватт на 15 секунд я по 15 секунд завариваю ставлю в микроволновку вы сейчас просто услышите я не буду переставлять камеру что неудобно ее туда сюда дергать она на штативе Оно потихонечку начинает прогреваться. Достаем и перемешиваем. В 
в микроволновке крайне легко что-либо перегреть. Поэтому надо доставать и перемешивать, чтобы распределить температуру, потому что нагрев в микроволновке идет крайне неравномерно. Ну, еще даже особо не нагрелось, если честно. Что у меня механическая микроволновка. У меня нету именно таймера секундного. После четырех раз смотрим, надо еще один раз вставить в микроволновку или не надо. Тут лучше сейчас не поставить, дать выстояться. А если будет реально вот, видите, он такой как творог пошел. Вот это и есть, в принципе, признак, что он уже сварился. Теперь это надо просто хорошо вымешать. И лучше не доварить. Лучше, чтобы он постоял сутки, посмотрели, как он выглядит. И еще потом на 15 секунд проварить, чем сразу сейчас переварить. Вот советую слегка не доваривать. А потом смотреть по состоянию. Ну, я сейчас буду долго и нудно. Сейчас мешаем ложечкой, потом мешаем ручками. Стандартный процесс. Мешается сложно. Вот я же говорю, я не знаю, как на чашку это делают. Того и другого. Как это вымешать? Не представляю, честно. Вот на творог похоже. В принципе, пока все. Хорошо, теперь вымешиваем. Наливаем на руку масло. Где-то с пол чайной ложечки. Распределяем по руке, это я уже врезала. Вот, оно подостыло, вы поняли, что не в горячее залазим. Пока горячее вымешиваем ложкой, когда уже перестало быть горячее, вымешиваем ручками в масло и вымешиваем. Чтобы получилось однородным и эластичным. Если вдруг вы чувствуете, что вот недоваренное, жидкое, сильно липкое, еще на 15 секунд в микроволновку. Но это прежде чем вы не вымешали, вы этого не поймете. Оно поначалу вот такое и будет. Такое, такое вот липковатое. Это нормально. То есть все собираем, ручки смазываем. Тут вы еще хорошо так вмешаете масло, я вам хочу сказать. Кто-то вымешивает кремом. Ну, крем, понимаете, он, конечно, да, там тоже с глицерином, с пропиленгликолем, но и с водой параллельно. Поэтому я вот даже не знаю, стоит с кремом. Я вот так делаю. Все собираем и вымешиваем. Потом на сутки под крышку. Не складывайте сразу никуда. А в том же контейнере накрыли крышечкой. И через сутки уже будем оценивать, насколько хороший он получился. Потому что если положите сейчас его, вот вымешаете еще таким тепленьким, положите сразу в пакетик, он у вас отсыреет. Это... Вот, кстати, у многих такое случается, что вот сварила классный, вот побежал, отсырел. Вот так вымешали, накрыли крышечкой.
Минут через 15 стерли вот здесь образовавшийся конденсат. Я уже стерла вот влажная салфеточка уже. И вот так на сутки оставляю, чтобы он отлежался. Для... Через сутки наш фарфор выглядит вот так. Вот он тянется. Чем мне нравится? Тем, что он даже в очень-очень тонком слое полностью держит форму. Как выглядит мой фарфор в работе, вы видели. Это именно этот рецепт в моих хризантемах, в моей быстрой розе. Я сейчас ссылочки тут, тут, тут выскочат в описании. Тоже поставлю ссылочки. То есть этот холодный фарфор в работе вы видели у меня не раз. И результаты вы видели. Поэтому, да, вот он прекрасно держит форму. Мне это очень важно. Мне очень важно, чтобы держал форму. В очень тонком слое. Именно этот и держит. Вот то, как я сейчас делаю свой холодный фарфор. А то все. Да, самое важное, чуть не забыла, как хранить. Вот прошли сутки, он отлежался, да. Смотрите, руки у меня, кстати, ничем не смазанные. Я не смазывала ни кремом, ничем. Он не липнет практически. Очень тоже важный момент. Благодаря КМЦ он меньше липнет, чем стандартный. Вот сюда в пакет. Я пакет ничем не смазываю, он сюда не прилипнет. Извиняюсь за шелестение. <смех> ну, что делать? Пакет, пакет плотный берете или плотную политовку. Баночка и баночка. Если использовать такие компоненты, как использую я, хранится он полтора года без изменения качества. Опять же, благодаря КМЦ он не быстро застывает именно вот в упакованном виде. Он дольше хранится, чем покупная глина, к примеру, тайская. Она в открытой пачке быстрее засыхает, чем мой фарфор. А сделать можно одинаково. Я проверяла а цветы. Абсолютно они никак не отличаются в работе. Мне мой больше нравится даже, кстати. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. И еще момент. Если хотите, чтобы фар холодный фарфор был эластичнее, просто добавляйте больше вазелинового масла и касторового масла. Тогда он будет эластичнее. Чуть больше можно добавить глицерина. То есть чем больше вот этих невысыхающих жидкостей, тем он более пластичный и эластичный. С глицерином аккуратно он полностью убивает влагостойкость. Всем пока! Подписывайтесь на канал. Пока-пока!